മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസൺ ട്രോപ്പിക് ഫ്ലോയെ പറ്റിയാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏരിയ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ അത് ഏരിയ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ യൂസിങ് ഒൺ ഡയമെൻഷൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ അത് കെ യു എനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡെക്റ്റിലൂടെ പോകുന്നൊരു ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒരു കൺട്രോൾ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ കൺട്രോൾ വോളിയം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലുള്ളത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ പി പി എച്ച് ടി എന്നെടുക്കും അവൻ്റെ എക്സിറ്റിലുള്ളത് പ്രഷർ പി പ്ലസ് ഡി പി ടി ടെമ്പറേച്ചർ ടി പ്ലസ് ഡി ടി എന്താ പി എച്ച് പ്ലസ് ഡി എച്ച് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡെക്റ്റിനകത്തുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും എം ഇ സിഗൽ ടു റോ എ വി അപ്പം എം ഇ സിഗൽ ടു റോ എ വി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പം ഡി റോ ബൈ റോ പ്ലസ് ഡി എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡി വി ബൈ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റ് സീറോ ആയുണ്ട് ഫ്രം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എനർജി ഇക്വേഷൻ എച്ച് പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് സീറോ എന്നുവെച്ചാൽ ഐസൺ ട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് എച്ച് സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡി എച്ച് പ്ലസ് വി ഡി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് അറിയാം അപ്പം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എച്ച് എച്ച് സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആവും ഫ്രം ടി ഡി എസ് ഇക്വേഷൻ ടി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എച്ച് മൈനസ് ഡി പി ബൈ റോ അപ്പം ഐസൺ ട്രോപ്പി കേസിനകത്ത് ഡി എസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻ ട്രോപ്പി ഇല്ല അപ്പം ഡി എസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഡി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ റോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ റോ പ്ലസ് വി ഡി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഡി വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി പി ബൈ റോ വി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നാലാം ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ നെയിമിങ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി പി ഡി റോ ഡി പി ബൈ റോ പ്ലസ് ഡി എ ബൈ എ മൈനസ് ഡി പി ബൈ റോ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡി എ ബൈ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏരിയ വെലോസിറ്റി റിലേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ വെലോസിറ്റി റിലേഷനകത്ത് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ടേം മാത്രം ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഡി പി ബൈ റോ വി സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി പി ബൈ ഡി റോ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ടും ഇല്ലാതെ ഡി പി ബൈ ഡി റോ അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഡി പി ബൈ റോ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം ഡി എ ബൈ എ യുടെ വാല്യൂ ഡി പി ബൈ റോ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒൺ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏരിയ വെലോസിറ്റി റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെലോസിറ്റിയുടെ ടേംസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഏരിയയും വെലോസിറ്റിയും എം മാത്രമേ അവിടെ കാണാവൂ അങ്ങനെയുള്ള കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഡി വിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ഡി പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഡി പിയുടെ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ വി ഇൻറ്റു ഒൺ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ യൂസിങ് ഒൺ ഡയമെൻഷൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ രണ്ടാമത്തെ മുടിയിലിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നോസ് ഡെവിഷൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോസ് ഡെവിഷൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എക്സിറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പിന്നെ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് എക്സിറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഫ്രിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് മോഡൽ ഐസൺ ട്രോപ്പിക്കിൻ്റെയും നോൺ ഐസൺ ട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് മോഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും
അപ്പൊ എ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ആർ ടി സീറോ ആണ് ഇത് ഇത്ര എ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഗാമ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ മേലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഗാമ ആർ ടി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇത്ര എ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എ ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വി ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാം എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാസ് ഫ്ലോറൈറ്റ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ റേഷ്യൂ അതിനെ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്നും പറയും അപ്പൊ മാസ് ഫ്ലക്സിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചാലും മാസ് ഫ്ലോറൈറ്റിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെക്റ്റിലൂടെയുള്ള മാസ് ഫ്ലോറൈറ്റ് ഒരു കൺവെർജൻ ഡൈവർജൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു മാസ് ഫ്ലോറൈറ്റ് സെയിം ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ റോ എ വി എന്ന് പറയുന്നതും റോ സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ വി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എം ഡോട്ട് എം ഡോട്ട് ഇസ്കിൽ ടു റോ എ റോ സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ വി സ്റ്റാർ ക്രിട്ടി ത്രോട്ടിൽ ത്രോട്ടിന്റെ അവിടുത്തെ അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷന്റെ അപ്പൊ റോ സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ വി സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അപ്പൊ എം ബൈ എ ഇസിക്കൽ ടു റോ സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ വി സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ സ്റ്റാർ ബൈ എ എ സ്റ്റാർ ബൈ എ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോയുടെ വാല്യൂ അറിയാം റോ ഇസിക്കൽ ടു റോ സ്റ്റാർ ഇസിക്കൽ ടു പി സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി സ്റ്റാർ റോയുടെ റോ ഇക്വൽ ടു പി ബൈ ആർ ടി എന്നാണ് അപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്ത് സ്റ്റാർ വരും അപ്പം എ സ്റ്റാർ ബൈ എ ഇസിക്കൽ ടു പി സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു വി ഇസിക്കൽ ടു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വി സ്റ്റാർ വി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അപ്പം വി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നതും എ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും എ ഡി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി അപ്പം എയുടെ എയുടെ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം എ സ്റ്റാർ ബൈ എ ഇൻറ്റു പി ബൈ ആർ ടി സ്റ്റാർ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗാമ ഉണ്ട് നമ്മൾ മേളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗാമ ഉണ്ട് മേളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗാമ ഉണ്ട് മേളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം താഴെ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി സ്റ്റാർ വരും റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി സ്റ്റാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് ആയിട്ട് എഴുതും റൂട്ട് ഗാമ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടി സ്റ്റാർ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് റൂട്ട് ആർ ഗാമയും മേളിലത്തെ ഗാമയും വെട്ടി കളയുമ്പോൾ മേളിൽ റൂട്ട് ഗാമ വരും എ എ സ്റ്റാർ ബൈ എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഗാമ ഇൻറ്റു പി സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടി സ്റ്റാർ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലെ ടേംസിലല്ല വരുന്നത് സാധാ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ്റെയോ സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെയോ ടേംസിലേ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ടി സീറോ ബൈ ടി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം പി സീറോ ബൈ പി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓൾഡ്രൈസ് ടു ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം ഇവിടുന്ന് ടി സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് പി സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും പി സ്റ്റാറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഇത്രയും പി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് ഓൾഡ്രൈസ് ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടി സ്റ്റാർ റൂട്ടിനകത്ത് അടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സീറോ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു പി സീറോ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഗാമ പ്ലസ് വൺ ദോൾ റേസ് ടു ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം എം ഡോട്ട് ബൈ എ എം ഡോട്ട് ബൈ എ ആണ് മാസ് ഫ്ലക്
പീസ് പീസ് ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് പീസ് ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺവെർജൻ നോസിന് അത് പീസ് ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാക്സ് നമ്പർ ഒന്നായിരിക്കും മാക്സ് നമ്പർ ഒന്നിനേക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒന്നായിരിക്കും സമയത്ത് അവിടെ മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് വീണ്ടും കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ് നമ്പർ ഒന്നിനേക്കും കൂട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പം കൂടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോക്ക്ഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലോയ്ക്ക് അത് ഷോക്സും സഡൻ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോക്ക് വൈബ്രേഷൻസും സഡൻ ഇതും ഉണ്ടാകുന്നത് മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു വൈബ്രേഷൻസും ഷോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചോക്കിങ് എന്ന് പറയും അവിടുത്തെ ഫ്ലോയെ ചോക്ക്ഡ് ഫ്ലോ എന്നും പറയും അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുകയുള്ള സാധനമാണ് കൺവെർജൻ്റ് ഡൈവർജൻ്റ് നോസിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡി ലെവൽ നോസിൽ ഡി ലെവൽ നോസിൽ കൺവെർജൻ്റ് ഡൈവർജൻ്റ് നോസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു കൺവെർജൻ്റ് നോസിലും പിന്നെ ഒരു ത്രോട്ട് സെക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു ഡൈവർജൻ്റ് നോസിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പം കൺവെർജൻ്റ് ഡൈവർജൻ്റ് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൂപ്പർ സോണിക് വെലാസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺവെർജൻ്റ് ഡൈവർജൻ്റ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിനകത്ത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്ലോയുടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലോയുടെ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റിലുള്ളതും പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് പ്രഷറും ആയിരിക്കും പി ബിയും പി സി പി സീറോയും സെയിം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെയിം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ബിയും പി സീറോയും സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നോ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പി ബിയുടെ വാല്യൂ പി സീറോ ആയിക്കും ചെറുതായിരിക്കും സമയത്ത് പി ബിയുടെ വാല്യൂ പി സീറോ ആയിക്കും ചെറുതായിരിക്കും സമയത്ത് ഇവിടെ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷോക്ക് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൺവെർജൻ്റ് ഡൈവർ നോസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം കൺവെർജൻ്റ് ഡൈവർ നോസിൽ കൺവെർജിങ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന ഫ്ലോയുടെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടും കൺവെർജിങ് സെക്ഷൻ കൺവെർജിങ് സെക്ഷൻ വെലോസിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ത്രോട്ട് സെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പം ഒരു വെലോസിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ത്രോട്ട് സെക്ഷനിൽ പക്ഷേ ഇത് മാക്സ് നമ്പർ ഒന്നിനോട് അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാക്സ് നമ്പർ ഒന്നിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബിഹേവ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡൈവേർജിങ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ത്രോട്ട് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലോയെ ഡൈവേർജിങ് സെക്ഷൻ വീണ്ടും വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് യൂണിറ്റ് മാക്സ് നമ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഡൈവേർജിങ് സെക്ഷന് ഒരു സൂപ്പർ സോണിക് നോസിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോയുടെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റി കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ് നമ്പർ ഒണ്ണിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് കൺവെർജൻ ഡൈവർജൻ നോസിലിൻ്റെ വർക്കിങ് അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡി ലെവൽ ഡി ലെവൽ നോസിൽ അതിനകത്ത് ഈ കറവ് ഈ ഈ കറവ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അണ്ടർ എക്സ്പാൻഷനും ഓവർ എക്സ്പാൻഷൻ്റെയും കേസസ് ആണ് അത് നമ്മൾ വേറൊരു കറവ് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അണ്ടർ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് പ്രഷറും പി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈൻ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രഷറായിരിക്കും ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവാകുക